السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنبل سخوذك لي தாபியங்கள் வாழ்வும் ஈமானிய பயிற்சியும் என்கின்ற தலைப்பில் சென்ற வாரம் ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளை சில சம்பவங்களின் ஊடாக பார்த்தோம் நாம் சென்ற வாரம் த அதாவது தஸ்கியத்து நஃப்ஸ் மனதை தூய்மைப்படுத்தல் ஈமானை பக்குவப்படுத்தல் உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்தல் அதனுடைய சில அடிப்படைகள் என்று சில விஷயங்களை நாம் என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் அது தொடரில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய தாபீன்களுடைய மற்றும் சஹாபாக்களுடைய அதிகமாக தாபீன்களுடைய அதுக்கு பின்னால் வந்தவர்களுடைய ஒரு சில செய்திகள் சம்பவங்கள் எப்படி அவர்கள் பயிற்றுவித்து கொண்டார்கள் எப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர்கள் நுணுக்கமாக என்ன செய்தார்கள் பார்த்து தங்கள் உள்ள குறைகளை அறிந்து அதை நீக்கி கொண்டார்கள் மனித பலகீனங்கள் அதுபோல அதாவது மனிதனுடைய ஈமானில இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் இவைகளை எப்படியெல்லாம் அவர்கள் நீக்கி கொண்டார்கள் என்பதைத்தான் நான் என்ன செய்தேன் நிறைய சம்பவங்களை விட பார்த்தோம் அதில் நம்ம சென்ற வாரம் பிரதானமாக பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மனிதன் தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அணுதினமும் முயற்சி எடுக்கிறான் அந்த முயற்சியில ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசப்படுகிறார்கள் ஆனால் அந்த சக அந்த சகாபாக்கள் தாபியங்கள் தத்துவ தாபியங்களுடைய ஈமானிய பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய பிரதானமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தங்களை இபாதத்திலே வணக்க வழிபாடுகளிலே நட்குணங்களிலே மற்றவர்களை தவறாக நினைக்காமல் இருப்பதிலே இது போன்ற பல விஷயங்களிலே அவர்கள் பக்குவப்படுத்திக் கொள்கின்ற அதே நேரம் அதை எல்லாவற்றையும் நாம் அல்லாஹுக்காக செய்கிறோமா என்கின்ற விஷயத்துல என்ன செய்தார்கள் மிகவும் கவனம் கொண்டு எடுத்தார்கள் நாங்கள் பக்குவப்படுத்துவதற்கு கவனம் எடுக்கிறோம் ஆனால் இந்த பக்குவம் அனைத்தையும் பலருக்காக நாங்கள் விரயம் செய்து விடுகிறோம் பலருக்காக என்ற புகழ் பெறுவதற்காக நான் பக்குவமானவன் என்பதை காண்பிப்பதற்காக குடும்பத்தில் நிறுவனத்தை சரி செய்து கொள்வதற்காக இப்படி ஆகிறோம் வணக்க வழிபாடுகளை முயற்சி எடுக்கிறோம் இன்னும் உள்ள நட்பண்புகளையும் முயற்சி எடுக்கிறோம் அதே போன்று என்ன அதாவது மற்றவர்களை தவறாக நினைக்காத விஷயத்துல முயற்சி எடுக்கிறோம் பொருளாதார விஷயங்கள் எல்லா வகையிலையும் பக்குவமாக இருக்க முயற்சி எடுக்கிறோம் ஆனால் இது எல்லா முயற்சியும் செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே விரயமாக்கிடுறோம் எப்படி என்ன சொன்னால் மற்றவர்களுடைய புகழுக்காக மற்றவர்களுடைய பாராட்டுக்காக குடும்பத்துடைய அந்தஸ்துக்காக இறைவனுக்காக என்ற அந்த பக்குவத்தை என்ன செஞ்சிடுறோம் விட்டு கொடுக்குறோம் அதனால சகா அந்த அந்த பழைய கால அந்த செய்திகள் சலஃபுகளுடைய செய்திகள்லாம் எடுத்து பார்க்கிற நேரத்தில் எல்லாம் அவர்கள் எடுத்த பிரதான கவனம் பக்குவப்படுதலோடு சேர்த்து தனது இஹ்லாசை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள இவைகள் அனைத்தையும் யாருக்காக செய்யணும் அல்லாஹுக்காக பக்குவமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் மற்ற மக்களோடு பழகிற நேரத்தில் மக்களோடு மக்களாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார்கள் இது நம்ம நிறைய சம்பவங்களோடாக என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் நிறைய சம்பவங்களோடாக பார்த்தோம் இப்போ அந்த சம்பவங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னால் இப்போ சென்ற வாரம் வந்தவங்களாம் அதில் இருக்கிறீங்க ஒரு சம்பவம் சொல்லுங்க ஒரே ஒரு சம்பவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது செட்சம் பார்த்தோம் உடனடியாக இருபதையும் சொல்லிடாம ஒரே ஒரே ஒரு செய்தி இருபது செய்திகளுக்கு மேலே பார்த்தோம் அதில் ஒரே ஒரு செய்தி அவர்கள் தாபி எண்கள் வந்து அதர்களை தங்களது இஹ்லாஸை எப்படி பக்குவப்படுத்துவதற்கு முயற்சி எடுத்தார்கள் எப்படி அதெல்லாம் கவனம் செலுத்தினார்கள் என்பதற்கு ஒரே ஒரு செய்தி அதை முழுசாக அரபிலே சொல்ல ட்ரை பண்ணுவானா அந்த கருத்தை மட்டும் சொல்றதுக்கு சொல்லணும் ஒரே ஒரு செய்தி அதாவது மாஷாலா அதாவது முக்கியமான ஒரு தப்சீர் ஆசிரியர் தப்சீர் துறையில ஈடுபட்ட ஒரு தப்சீர் ஆசி மாவர்தி என்ற இமாம் வந்து என்ன செய்தார் என்றால் தான் மரணிக்கிற நேரத்தில் நிறைய ஒரு நூல்கள் எழுதியிருந்தார் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய சரியான நூல்கள் நிறைய எழுதியிருந்தார் மௌத்தாக நேரத்தில் சொல்றாரு மாணவர் ஆலட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர் ஆலட்சி இந்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் என் புத்தகங்கள் நான் மரணிக்கிற நேரத்தில் என் கை சுருங்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புத்தகங்கள் எதையும் என்ன செய்ய வேண்டாம் வெளியிட வேண்டாம் வெளிச்சிருங்க புதைச்சிருங்க ஏனென்றால் 
எனது மரணத்தை அல்லா எனது அதில் உள்ளவைகளை அல்லா உத்தல விரும்பவில்லை என்பதுக்கான ஒரு அடையாளம் அது அப்படின்றாரு அதே நேரம் என் கை விரிந்த நிலையில் இருந்தால் அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வெளியிடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கான ஆதாரங்களை நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா மரணத்தின் பொழுது மோசமான மரணமாக இருந்தால் உடம்பு என்ன செய்யும் ஒன்று ஒன்று பின்னிக்கொள்ளும் கால் பின்னிக்கொள்ளும் அந்த அந்த குரான் அதை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்கலாம் இது ஒரு வழிமுறை அல்ல இது ஒரு வழிமுறை அல்ல அதை வைத்து அந்த இமாம் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் மரணிக்கிற நேரத்தில் அவர் கை விரிந்த நிலையில் இருந்தது புத்தகம் வெளியிடுவதற்கான அந்த அடையாளமாக அது இருந்ததுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் சொல்கிற நேரத்தில் நம்ம யோசிக்கணும் என்னென்னா சரியானதை எழுதியிருக்கிறேன்னா பிழையானதை எழுதியிருக்கிறேன்னா என்பதற்காக அவர் சொல்லலை பிழையானதை எழுதியிருந்தா அந்த நேரத்தை அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சரியானதான் எழுதிக்கிறாரு ஆனா அதை நான் அல்லாஹுக்காக எழுதியிருக்கிறேன்னா அல்லாஹ் திருத்தி பட்டிருக்கிறானா இல்லையா என்பதற்காக வேண்டிதான் அவர் செஞ்சாரு செய்தார் அப்படின்னு சொன்னேன் வேற இன்னொரு சம்பவம் அதாவது முன்ன முழுசா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கு அதாவது முக்கியமான சம்பவம் என்னன்னா இமாம் சொஃபியான தௌரி இமாம் அப்துல்லா முபாரக் இல்ல இமாம் சொஃபியான தௌரியும் புதைலி பின் ஐயாதும் சொஃபியான தௌரியும் புதைலி பின் ஐயாதும் உட்கார்ந்து சின்ன பேர் ரெண்டு பேரும் நல்ல முன்மாதிரியானவர்கள் இந்த விஷயத்துக்கு அது ஜுகுருக்கு சின்ன பேசி முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னால ரெண்டு பேரும் எழும்புறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல ஈமானிய விஷயங்களை பேசிட்டு எழும்புறாங்க இது நல்ல ஒரு மஜிலிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் அவர் புகழ்றாரு சுஃபியான தௌரி ஆனா இவர் புதலிமணியால் சொல்றாரு இது கெட்ட மஜிலிஸாக இருக்கும் போது நான் என்ன செய்கிறேன் தயப்படுகிறேன் காரணம் நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து நான் பேசுகிற நேரத்தில் எது நல்ல திறமையான அழகான வார்த்தைகளாக இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கும் நீங்க எது நல்ல அழகான வார்த்தையாக இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி எனக்கும் பேசினோமா இல்லையா அதன் மூலம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருடைய திறமையை நான் என்ன செஞ்சுக்கணும் நிரூபிச்சுக்கொண்டோம் எனவே இது ஒரு கெட்ட மஜிலிசாக இருக்குமோ அப்படின்னு நான் என்ன செய்கிறேன் பயப்படுகிறேன் அதுலையும் இஹ்லாச தான் என்ன செய்வார்கள் பார்த்தார்கள் அப்ப அவர் சொன்னார் என்னது அஹே தனி அஹ்யாக்க அல்லா என்னை உயிர்ப்பித்தீர்கள் அல்லா உங்களை என்ன செய்வானாக உயிர்ப்பிப்பானாக சொன்னான்னு செய்தி பார்க்கிறோம் இந்த செய்திகள் எல்லாம் இது போன்ற அந்த செய்திகள்லாம் நீங்க வந்து ஒரு அதாவது ஒரு இஸ்தார் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பகுதிகள் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான பகுதிகள் அவர்கள் தங்களை பக்குவப்படுத்துவதோடு அந்த பக்குவத்தை இறைவனுக்காக செய்கிறோமா என்று பார்த்தது இறைவனுக்காக செய்கிறோமா என்று பார்த்தது மிக முக்கியமான பகுதி இன்ஷால்லா அந்த தொடர்ல இன்னும் ஒரு சில செய்திகளை நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்க இருக்கிறோம் அது எப்படி எல்லாம் அவர்கள் பக்குவத்தை கையாண்டார்கள் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் தொடர் தான் நாம் இப்ப பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்ததாக என்ன சொன்னால் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் ஞாபகப்படுத்தி இருந்தேன் ஒரு அறிஞருடைய துவா முத்தரிஃப் இபின் அப்துல்லா என்றவருடைய ஒரு துவாவை சொன்னேன் இஹ்லாஸோடு சம்பந்தப்பட்ட துவா உண்டு அவர் இப்படி துவா கேட்பாரு ஞாபகம் இருக்குதா முத்தரிஃப் இபின் அப்துல்லா என்ற ஒரு அறிஞர் இஹ்லாஸோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு துவாவை கேட்பாருன்னு சொன்னேன் நான் நினைச்சு நீங்க போன நாள்ல இருந்து அந்த துவாவை ஒரு வாரமா கேட்டுக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த துவாவை படிச்சா நம்ம கேட்கறது மாதிரி இருக்குது தானே அப்படி கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் நினைச்சேன் தெரியா ஞாபகமே இல்லை அவர் என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்க முகஸ்துதி அதாவது யாரெல்லாம் நான் எந்த அமலை உனக்காக செய்தேன் என்று உறுதியான முறையில நினைச்சு செஞ்சு கட்டுகிறேன் அதுல நான் முகஸ்துதிக்காக செய்திருந்து எனக்கு தெரியாத ஒரு முகஸ்துதி நீ தெரிந்திருந்தா எனக்கும் தெரியாது அப்படி ஒரு அதாவது எனக்கு தெரியும் நான் கிளாஸ் செஞ்சேன் ஆனா உனக்கு தெரியாத அதுல முகஸ்துதி என்ன செய்து இருக்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த முகஸ்துதியை நான் செய்துவிட்டு கிளாஸ் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறதுனால அதை என்ன செய்வாயாக மன்னித்தருவாயாக என்ற ஒரு துவா கேட்டதாக என்ன ஒரு அழகான ஒரு துவா நம்ம சொன்னோம் சரி இதுக்கு பிறகு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு துவா அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் ஒரு அறிஞரை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அதாவது முக்கியமான ஒரு அறிஞர் ஆனால் நமக்கு பிரபல்யமான ஒரு அறிஞர் தான் அவர் வந்து அதாவது யாரிடத்தில் படித்தார் யாரிடத்தில் கேட்டார் யாரிடத்தில் கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த நேரத்தில் அப்துல் நான் பாரக் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் வந்து யாரிடத்தில் கற்றுக்கொண்டார் யாரிடத்தில் கேட்டார் என்பதையெல்லாம் சொல்லாமல் 
அவரோட சில பண்புகளை சொல்றாரு சொல்லிட்டு வார்த்தையில கடைசியாக சொன்னார் எந்த ஒரு சமுதாயத்தோடு சாப்பிட உட்கார்ந்தாலும் கடைசியாக கையை உயர்த்துவராக அவர் தான் இருப்பார் மிச்சம் சாப்பிட்டு மாட்டாரு ஆனால் மக்களுக்கும் தனக்கும் இடையில ஒரு வித்தியாசம் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது நடந்து கொள்வார் அப்படின்னு சொன்னோம் யாரும் தெரிஞ்சார் நம்ம நமக்கு பிரபல்யமாக பொதுவாக ஊர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு அறிஞர் தான் அவரு நான் சில சம்பவங்களை வந்து ஞாபகப்படுத்துவதற்காக கேட்கிறேன் இப்ராஹிம் இபின் அதிகம் இப்ராஹிம் அதிகம் வந்து பொதுவாக உரைகள் எல்லாம் ஊர்கள் என்ன செய்வார்கள் நிறைய சொல்வார்கள் அடுத்ததாக ஒருவர் வந்து பிரபல்யமாக இருந்தால் மக்களுக்கு மத்தியில அதாவது இவர் வந்து பெரிய தர்மம் செய்வது கிடையாது கஞ்சத்தனத்தோடு இருக்கிறார் சில மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் ஆனால் அவர் மரணித்த நேரத்தில் நிறைய ஏழைகளுக்கும் நிறைய விதவைகளுக்கும் உணவுகள் என்ன இல்லாமல் போச்சு அவர் கொண்டு போய் வளமையாக கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தார் யார் அவர் ஜெயினுல் ஆபுதீன் அந்த பேர் மறக்குது இல்லை ஜெயினுல் ஆபுதீன் அதாவது அலி ரதிலாவுடைய பேரன் ஹுசைன் ரதிலாவுடைய மகன் அதே போல சில வரலாறுகள் நான் தவிர்த்த நேரில் சொல்லலை ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் வந்து எல்லா செய்திகளையும் முகஸ்துதி அதிகமாகி முகஸ்துதி இல்லாத விஷயங்களை முகஸ்துதின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கணும் அதனால சில செய்திகளை தவிர்த்தேன் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த செய்திகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இஹ்லாஸுக்கு அடையாளமான என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதோ அந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படுகிற நேரத்தில் அதை மறைப்பதற்கு முயற்சி எடுத்த நிறைய செய்திகள் என்ன செய்து இருக்குது உதாரணமா ஒரு மனிதருக்கு கண்ணால ஒரு ஒரு மார்க்க விஷயம் பேசிக்கொண்டு இருந்த கண்ணால கண்ணீர் போகுது அது எப்படி கருதப்படும் எஹ்லாசா என்ன செய்யும் அந்த மனிதத்தில் உள்ள ஒரு ஈமானா உண்டா கருதப்படும் ஒரு மனிதர் இரவுல வந்து விழிச்சிட்டுகிறார் இரவுல விழிச்சிக்கிறார் பஞ்சிருக்கு ஒரு மூணரைக்கு நீங்க போன் அடிக்கிறீங்க இந்த இந்த கால பகுதியில சூட்டு காலத்தில் இல்லை இந்த டைம்ல என்னது நீங்க கோல் அடிக்கிறீங்க உடனே ஆன்சர் பண்றாரு என்னென்ன வரும் வித்திரிக்கிறார் போல என்னது உதாரணத்துக்கு சரியா நிலம் வரும் அப்ப இது போல இதே மாதிரி சைஃப் கோடை காலத்துல மூணரை கழிச்சு ஆன்சர் பண்ணலாட்டி தூங்க தொடர்ல போல அவர் ஒரு மனிதனுக்கு வரும் அது கிளாஸ் அற்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அதையும் தவிர்க்கணும் இது புள்ளி பாதத்துல இருக்கிற எண்ணம் வரும் இதையும் என்ன செய்யணும் தவிர்க்கணும் அது கெட்ட எண்ணம் இது நல்ல எண்ணம் சரியா இந்த நல்ல எண்ணம் இவருக்கு பிரச்சனை இல்ல அவருக்கு பிரச்சனை தொழுவது இல்லை என்ன தொழுவ பேரை என்ன செய்யறது எடுத்துக்கொள்றது அதுவும் ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி சில செய்திகள் ஒரு உதாரணம் பாருங்க ஒருவர் அதாவது அதாவது ஒரு தாபியங்கள்ல ஒருவர் இது அந்த அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தி வருவதற்காக இஸ்திர்கா அதாவது மந்திரித்து கேட்டல் சம்பந்தமாக ஒரு செய்தி வருவதற்காக ஒரு சம்பவம் நடக்குது அதாவது என்னை வந்து அதாவது இந்த முக்கியமான ஒரு செய்தி ரசூல் சல்லா அரசலம் சொன்னார்கள் எழுபதனாயிரம் பேர் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் அத சொல் இந்த எழுபதனாயிரம் பேர் கே விசாரணைகள் இன்று சொர்க்கம் போவார்கள் எழுபதனாயிரம் பேர் விசாரணை இன்றி சொர்க்கம் போவார்கள் அவர்கள் யாருன்னா மந்திரத்தை கேட்க மாட்டார்கள் சகுனம் பார்க்க மாட்டார்கள் இறைவன் மீதே என்ன செய்வார்கள் தவக்குள் வைப்பார்கள் இந்த ஹதீத சொல்லுவதற்கான ஒரு சம்பவத்தில் வரக்கூடிய செய்தி ஒருவர் வந்து நீங்க நேற்று இரவு அதாவது ஒரு நட்சத்திரம் விழுந்ததை பார்த்தீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் நேற்று இரவு ஒரு நட்சத்திரம் எரிகள் எரிகள் விழுந்ததை அதை பார்த்தீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் இப்ப நேற்றிரவு எரிகள் வந்து தகஜ நேரத்துல விழுந்ததை பார்த்தீர்களான்னு கேட்டா கேட்கிறவருக்கு என்ன வரும் அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இந்த ஃபீலிங்க யார் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு அதாவது தகுதியானவர் அப்படி என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே ஒரு மனிதர் வந்து தொழுது வித்துரு தொழுது இருந்து அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இன்னொருவர் மீது இன்னொருவருக்கு நல்ல எண்ணம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ஒரு பிள்ளைன்னு கூட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் காற்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தா இவர் காற்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தா பிள்ளைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எரிகள் இரவுல உழுது நீங்க பாத்தீங்களான்னு கேட்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் நீங்க நேரத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை என்ன செய்யும் ஏற்படும் ஒரு மணிக்கு எரிகள் விழுந்து பாத்தீங்களா அப்படியே நிலைமை ஏற்படும் இவற்ற நோக்கத்தில் அது இல்லாது விட்டார் ஒரு மணி ரெண்டு மணி என்று சரியா பார்த்து சொல்லி நான் தகஞ்ச தொழுத்தை காட்டணும் என்ற எண்ணம் இல்லாது விட்டால் இவர் குற்றவாளி இல்ல அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தொழாமலும் இருந்து தொழாமலும் இருந்துட்டு வித்துரும் தொழல தகஜதும் தொழல நான் கேட்கிற கேள்வியினூடாக நான் ஒரு அமல செஞ்சேன் இவர் புரிஞ்சு கொள்வார் என்கின்ற நிலையில் இருந்து அவன் நினைச்சா நான் என்ன செய்யணும் கண்டுகொள்ளாம போறதை கூட கிளாஸ் இல்லைன்னு நினைச்சாங்க புரிஞ்சவங்களுக்கு அதாவது 
நேற்று ஒரு எரிகல் விழுது பார்த்தீர்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கற நேரத்தில் முன்னால் உள்ளவருக்கு என்ன என்ன வரும்னா இவர் தகஜத்தில் எழுப்பிருப்பார் வித்திரு தொழிற்பா அந்த டைமில் வெளியே போகிற நேரத்தில் அதை கன்றி பாருன என்ன ஈஸியாக வரும் வருது நமக்கு விளங்குது நம்ம என்ன செய்யறோம் பேசாம போயிடும் அவன் நினைச்சுக்கிறது நம்ம என்ன குத்தவன் சொல்லி அப்படி நினைச்சிட்டு போயிடுறோம் இத கூட இவங்க இஹ்லாஸ் இல்லே நினைச்சாங்க இது கூட நம்ம நம்மள பத்தி கொஞ்சம் இல்லாத ஒண்ணு அவங்க என்ன செய்றோம் காட்டி கொடுறோம் அவர் உடனே சொல்றாரு கேட்டுட்டு அமா இன்னி மா குந்து ஃபீ சலாத்தி நான் தொழுது கொண்டிருக்கல அமா இன்னி மா குந்து ஃபீ சலாத்தி நான் தொழுகையில் இருக்கவில்லை வலாக்கின் அவர்கள் அதுல கூட நமது இஹ்லாஸ் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்றதுல மிகவும் கவனமாக இருந்தார் அதுல கூட நமது இஹ்லாஸ் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுல மிகவும் கவனமாக இருந்தார் இதுலயும் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இதுலயும் பெருமை தேடலாம் செய்தானுக்கு எல்லாத்துலயும் ரூட் இருக்கு இதுலயும் பெருமை தேடலாம் எது பாருங்க அந்த மனுஷன் தொழலைன்னா தொழல்னு அது அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுது தெரலாமா இல்ல எது இதுலயும் என்ன செய்யலாம் பெருந்தன்மை பாராட்டையும் புகழ்ச்சியும் என்ன செய்யலாம் தேடலாம் ஆனா மனிதனுக்கு ஒரு எல்லை அளவுக்கு தான் என்ன தனியா வந்து அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு சொல்றோம் ஒரு எல்லை அளவுக்கு தான் அதுக்கு அங்கே போனா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் தௌரா சரியா திருப்பி திருப்பி போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த இடம் வரைக்கும் அவர் என்ன செய்யறாரு அளவுப்படுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் வல்லா வசிபு வல்லாதன் போதுமான வல்லாதான் கேள்வி கணக்கு கேட்கக்கூடிய ஆனா இந்த வார்த்தையை கவனிக்க வேண்டும் அம்மா 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 இன்னி மா குந்து வீ சலாத்தி நான் தொழுது கொண்டு இருக்கவில்லை வலா கிண்ணில் உதிர்த்து எனக்கு என்ன ஒரு தேர் கூட்டிட்டு அதனால நான் என்ன செஞ்சேன் விழிச்சிருந்தேன் அப்படி இது வந்து அவர்கள் செய்யாத அமலின் மூலமும் புகழ் தேடக்கூடாத இடத்துல கவனமாக இருந்தார்கள் வாழ்கின்ற <laughs> மசாலா நல்ல வணக்கசாலி நல்ல இபாதத்தாலி பாத்தா விளங்குது இஹ்லாஸ் விளங்கு தக்குவா விளங்குது அப்படி என்று விளங்குற அளவுல அவருடைய செயல்பாடுகள்லாம் இருக்குது அவர் காட்டிக்கிறது எல்லாம் அப்படி இருக்குது ஆனா உள்ள போனா வெளியில மக்கள் நினைக்கிறத விட கேவலம் அல்லது டவுன் வெளியில மக்கள் எண்பதா நினைக்கிறாங்க அவர் உள்ள ஐம்பதா வாழ்றாரு வெளியில எண்பது வீதம் மக்கள் நினைக்கிறாங்க உள்ள அவருடைய நிலைமை என்ன ஐம்பது வீதம் என்ன செய்யறாரு வாழ்றாரு என்றால் இவர் வந்து இருக்கிறத விட அதிகமா மக்கள்கிட்ட அவர் காட்டாது விட்டாலும் மக்கள்கிட்ட அந்த நிலம் அவர்கிட்ட இருக்குது இது அதுக்காக வேண்டி அந்த முப்பதை குறைச்சி ஐம்பது ஆண்டு நடத்தம் அல்ல ஆனா மக்களிடத்தில் இவர் உள்ள நலவை விட அதிகமானவராக கருதப்படுறார் இன்னும் சென்று இருப்பாங்க எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது சமமானவர்கள் உள்ள எப்படியோ அதே அளவுல மக்கள்கிட்ட வெளியறியப்பட்டிருப்பாங்க அவர் இப்படித்தான் வளமைய சாதாரணமா தொழுவாரு இந்த மாதிரிதான் உள்ள இருக்கிறார் வெளியே இருக்கிறார் நல்ல பொறுமைசாரி வீட்டிலேயே பொறுமைசாரி வெளியே பொறுமைசாரி நல்ல அகலாக்கு உள்ளவர் வீட்டிலேயே அகலாக்கு உள்ளவர் வெளியே அகலா சமமா இருப்பார் வாழ்கின்றவர்கள் விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா வெளிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தொலாத உள் த தனிமையில் போய் எந்த திக்கர்களில் இந்த மாதிரியான இபாதத்துக்களில் ஈடுபடாதவரும் ஈடுபட்ட ஈடுபட்டுட்டு அறியப்படாதவர் சமனாக தான் இருப்பாங்க ஈடுபட்டுட்டு அறியப்படாதவரும் ஈடுபடாமல் இருக்கின்றவர்களும் ஒரே விமர்சனம் தான் இருக்கும் அப்படியா இல்லையா அதையும் தாங்கிக்கணும் ஒருத்தர் பொறுத்துக்கொண்டு தனிமையில் வாழ்க்கையில் மட்டும் விவாதத்தோடையும் வெளிப்படையாக எல்லோரோட சமமாகவும் யார் இருக்கிறாரோ அவர் வந்து என்ன மிகவும் ஒரு சிறந்த மனிதர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதுக்கு ஒரு செய்தியை பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து பொதுவாகவே இதெல்லாம் நம்முடைய இஹ்லாஸ் உள்ள பிரச்சனைகள் அல்லாவுதல உள்ளத்துல வந்து அப்படி அதாவது என்னது உள்ளத்துல ஓடக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் அல்லாவுதல அறிஞ்சவன் நம்ம வந்து வீட்டுல தகஜத்துக்கு எழுபுற பண்ணுவீங்களேன் ஒரு ரெண்டு விசிட்டர்ஸ் வந்துகிறாரு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் விசிட்டர்ஸ் தங்கி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிலர் நீண்ட தொழுகைகள் தொழுவார்கள் வந்திருக்கக்கூடிய விசிட்டர்ஸுக்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் கூட தெரியாது நம்ம என்ன செய்வோம் 
பாத்ரூம் தலைகளா பிரட்டிடும் வணங்கிட்டாலே அங்க போய் நம்ம உள்ள விடுகிற சவுண்ட் அது சென்னது இந்த மாதிரியான ஒரு லெவல்ல இருக்கும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பள்ளியில தங்கி கொண்டிருப்பாங்களே அவர் ரசூலுல்லாஹி சந்திக்க வந்தவங்க விசிட்டர் சந்திக்க தங்கி கொண்டிருப்பாங்க ரசூலுல்லாஹி சில நேரத்துல நேரத்தோட பள்ளிக்கு என்ன செய்வாங்க தொழுவத்துக்கு எதுக்கோ வருவாங்க அப்படி வந்தால் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சலாம் சொல்வார்கள் எப்படி சலாம் தெரியுமா நம்ம சொல்றது நம்ம கோலத்தோட வேற சலாம் சொல்லுவோம் அப்படிதான் சலாம் அலைக்கு என்ன இந்த டைம்ல தூங்கிட்டீங்களா ஒரு மூன்று காத்து வித்திரு தொழுதா என்ன போடுற சவுண்ட்ல எல்லாரும் எழுப்பணும் பண்ண நோக்கத்துல நன்மையான நோக்கத்துல செய்வோம் ரசூல்லா எப்படி சலாம் சொல்லுவாங்களா தெரியுமா அவனோட சலாம் எப்படி இருக்கும் ஆழ்ந்து தூங்கவனை எழுப்பாது ஆழ்ந்து தூங்குவனை எழுப்பாது எழுப்போமா வானாமா ஒரு லெவல்ல இருப்பானே அவனை எழுப்பும் ரசூல்லாங்கட சலாம் எழும்பிடுவோம் தூக்கம் இல்லை இப்ப ஒது எடுப்போம் இந்த மாதிரி லெவல்ல இருப்பாங்களே அவர்களே அந்த சலாம் எழுப்பும் ஆழ்ந்து தூங்குறோட பதவி அடிக்க வைக்காது அந்த சலாம் விளங்கிட்டா அப்ப ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் சலாம் இப்படித்தான் இருக்குமனு மெக்தாதி அஸ்வத் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய் சஹி முஸ்லீம்ல வருது இதெல்லாம் ஒரு எவ்வளவு ஒரு படிப்பினை ஒரு மனிதன் மிக நல்லவனாக இருந்தாலும் நல்ல இபாதத்தாரியாக இருந்தாலும் அகலாக்காக இருந்தாலும் அதை தனக்கும் இறைவனுக்கும் மத்தியில் வைத்துக் கொள்வதில் எவ்வளவு அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க நபியாக இருந்து கூட ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் எப்படி அதை வந்து கவனித்திருக்கிறாங்க இது ஒரு ஆதாரமா இல்லையா லா யூ கிது நா இமன் லா யூ எந்த ஒரு தூக்க தூக்கத்தில் உள்ளவரை அதை என்ன செய்யாது அந்த சலாம் எழுப்பாது நம்ம சொல்ற சலாம் என்ன செய்யும் கன்ஃபார்மா எழுப்பும் அப்ப ரசூலாங்கட சலாம் எழுப்பாது என்றதுண்டா ரசூலாங்கட நடவடிக்கை மிக அமைதியான ஒரு நடவடிக்கையாக என்ன செய்யும் இருக்கும் என்பதை இந்த செய்தி நாம் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அளவில் சஹாபாக்கள் அந்த தாபீன்கள் தபு தாபீன்கள் வந்து தங்களை பக்குவப்படுத்துவது மட்டுமல்ல பக்குவப்படுத்துவது எல்லாம் யாருக்காக இருக்க வேண்டும் இறைவனுக்காக இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு அதாவது சீரிய கவனம் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதுக்கு சில உதாரணங்கள் அதாவது தங்களுடைய அமல்களை வந்து குடும்பத்திட்டு மறைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் மனைவிட்ட பிள்ளைகிட்ட மறைப்பது பெரிய கஷ்டம் இன்னும் சொல்ல போனால் நமது சூழலில் வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம நிதானமாகவே இருக்கணும் நான் என்ன போன வாரம் சொன்னேன் என்னென்னா நம்மளால் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு சொல்லாமல் இருக்கிறது பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுலேயும் குறிப்பாக குடும்பத்திட்ட சொல்லாமல் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் இருபது வருஷமாக தகச்சு தொழுவீங்க மனைவிக்கு தெரியாதது அவங்களால் தாங்கவே முடியாமல் இருக்கும் அப்படி தானே நினச்சி பாருங்கள் மனைவிக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது நீ தகச்ச தொழாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ தொழுகிறது எவ்வளோ உங்களுக்கு அது ஒரு வழியான ஒரு விஷயம் இன்னொரு காரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமது தவறுகள் எல்லாம் என்ன செய்யுது வீட்டில் தெரியுது நமது நலவுகள் தெரியாது விட்டால் அது சில நேரத்தில் இன்பலன்ஸ் என்ன செய்யும் குடும்பத்தில் ஏற்படுத்தும் அதனால் சில பொழுதுகளில் வீட்டில் நம்ம காட்டி வாழ வேண்டிய கட்டங்கள் இருக்கும் அப்போ அதை என்ன செய்யும் ஒரு நிர்வாகத்தை சரியாக கொண்டு போகும் அதுலேயும் அன்றைய கால அறிஞர்கள் சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த செய்திகள் தெரிய அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் வீட்டிலிருந்து உணவை கட்டி கொள்வாங்க வெளியே போகிறாரு பிஸ்னஸுக்கு போகிறாரு உணவை கட்டிக்கன்னு போவாங்க அது வளமையான பழக்கம் தானே கட்டிட்டு போய் வீதியில் தர்மம் செஞ்சுருவாங்க காரணம் அவர் நோன்பாளி காரணம் அவர் நோன்பாளி இப்போ வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவர் சாப்பாடு கட்டிட்டு போனார் நோன்பு இல்லைன்றது தெரியும் இது நிச்சயமாக அவர் போகிற மஜிலிஸ் உள்ள மாணவர்களுக்கு தெரிய வரும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய நெருக்கமானவர்கள் நிச்சயமாக என்ன தெரிய வரும் ஆனால் யாருக்கு தெரியாது மனைவிக்கும் பிள்ளைக்கும் என்னது தெரியாது என்கின்ற ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இந்த அளவில் அதில் ஒரு பக்குவத்தை அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தேடி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ஷைத்தான் வந்து அதை காட்டி கொள்வதுக்கு ட்ரை பண்ண வைப்போம் உதாரணமாக இப்போ இங்கே நம்ம ஒரு அறுபது இருபது பேர் இருக்கிறோம் இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு நாலு பேர் செஞ்சிருப்பாங்க இப்போ நான் பயம் முடிச்சுட்டு போட்டோம் ஒருத்தர் வந்து மௌலி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னார்னு வைங்களே என்ன அர்த்தம் அது அது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சார் சைத்தா அப்படி தான் தூண்டுவாங்க மாஷா ரெண்டு பயான் எப்படி போச்சோ அந்த லெவலில் தான் அலமதுல்லா என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் இருந்துட்டுக்கிறேன்னு அதுவும் போச்சுப்போம் அப்போ அது வந்து செய்தான் வந்து என்ன செய்வானுண்டா அதை எப்படி எந்த ரூட்டில் அதை காட்ட வைக்கிறது என்றதுக்கான எல்லா வழிகளையும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் நமக்கு பொறுக்காது நமக்கு என்ன செய்யும் இப்போ பயான் நம்ம வந்து ஒரு கணிசமானவர்களை தவிர மற்றவர்கள் இப்படி தான் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கும் இன்றைக்கு எவருமே வித்திரு தொழுவது இல்லைன்னு இப்போ சொன்னவங்க இப்படி உதாரணமா பின்னால் வித்திரு தொழுவது நிச்சய மக்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கும் அப்போ தனியாக வந்து உங்களுக்கு வித்திரு தொ எல்லாரும் தொழுவுலன்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள்
இவர் என்ன சொல்றாரு சொன்னால் நீங்கள் அவுனி பின் அப்துல்லா என்றவர் சொல்றாரு அவர் ஒரு அறிஞர் நீங்கள் வந்து இதா அதைத்தல் மிஸ்கீன ஷைஅன் எந்த ஒரு ஏழைக்கும் நீங்கள் தர்மம் செய்து விட்டால் ஃபகால பாரக் அல்லாஹு ஃபீக் அவர் உங்களை பார்த்து பாரக் அல்லாஹு ஃபீக் அல்லாஹ் உங்களுக்கு பரக்கத்து செய்வானாக என்று நீங்கள் கொடுத்த ஒன்றுக்கு அவர் சொல்லி விட்டால் ஃபகுல் அன்த நீங்கள் சொல்லுங்கள் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் பரக்கத்து செய்வான ஹத்தா தஹ்லுஸ லக சதகது உங்களுடைய அந்த சதகா உங்களுக்கு தூய்மையாக கிடைப்பதற்காக என்றார் ஏனென்றால் நம்ம ஒரு தர்மம் செஞ்ச உடனேயே ஒருத்தர் பாராட்டிட்டா துவா கேட்டுட்டா ஒரு திருப்தி வந்துடும் வருமா வராத நம்ம எதை செஞ்சிட்டாலும் ஒரு திருப்தி வந்துடும் இப்ப இங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணி போட்டு மனைவிக்கு சிலர் அனுப்புறாங்க அனுப்பிட்டு அடுத்த நாள் இஸ்கைப்ல நிற்பாங்க ஏன் அதை கேட்கணும் கேட்டாதான் திருப்தி இருக்கும் இஸ்கைப்ல நீங்க எடுத்து பேசின நேரத்தில் அஸ்லாம் வலைக்கும் பண்ணிட்டு வேற டாபிக்கே பேசிக்கிட்டு ஆட்சி எல்லாம் எப்படி போகுது சவுதியில இந்தியாவில எல்லாம் எப்படி ஆட்சி போகுது இப்படி பேசிட்டு தாங்க வைங்க அனுப்பினத்தை பத்தி எதுவும் பேசலன்னு வைங்க எப்படி இருக்கு நமக்கு இது ரொம்ப வருமா இல்லையா வரும் மனிதன் அப்ப அது அது பேசுறதுலதான் மனிதனுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்குது அதனால சொல்லுவாங்க தர்மங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு போற நீங்க சந்திக்காத மனிதனுக்கு நீங்க செஞ்சீங்கன்னு வைங்க அதுல வந்து ஒரு சுவை குறவு உள்ளத்துக்கு சுவை குறவு ஆனா ஈமானுக்கு சுவை அதிகம் அதுல இரண்டாவது நீங்க காண போறதும் இல்லை அவர் உங்களே காண போறதும் இல்லை அப்படி அவங்களுக்கு நம்ம மிச்சம் கம்மியா தான் செய்யுது பழகிட்டா அப்படி அவங்க என்னது ஒரு ஒரு ரியாலை மாத்தி ஐம்பது ஐம்பதா என்னது ஹலாலா செய்ய அப்படிதான் செய்யறது என்ன காரணம் நம்ம திருப்பி சந்திக்க போறது இல்லை அன்றாட சந்திக்கிறவர்களுக்கு நமக்கு அது மனிதனுடைய இயல்பு அது இதை அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா நீங்க பாரக்கல்லா ஹபீக்கல் அவர் சொன்னா ஒரு திருப்தி நமக்கு வரும் நம்ம கரண்ட் எடுத்து வாக்கு உடனே நீங்களும் பாரக்கல்லா ஹபீக்கல் சொல்லிருங்க உங்களோட சதக்கா உங்களுக்கு தூய்மையா என்ன கிடைப்பதற்காக அப்படின்னு என்ன செய்யறது எந்த அளவுக்கு அந்த அமல்கள்ல கொஞ்சமாவது நாளை மறுமையில மிஞ்சுமா அப்படி எதுல கவனமாக இருந்திருக்கிற அன்பதுக்கு இது என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஆதாரம் அப்ப நம்ம நம்ம நிறைய அமல் செஞ்சிட்டோம் திருப்தி என்றைக்கு வரவே கூடாது எதுல இஹ்லாஸ் இருக்கும் அப்படி என்றதில்ல இமாம் ஹசன் பசர் அஹமுல்லா அவர்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் கேட்கிறாரு ஏன் நீங்கள் வந்து என்ன அழுகிறீர்கள் என்று கேட்ட நேரத்தில் எப்படி நான் அலாமல் இருப்பது நான் நிறைய அமல்கள் செய்திருந்து அதை அல்ல ஏற்றுக்கொண்டானா இல்லையான்னு எனக்கு சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் நிறைய பாவம் செஞ்சுக்கிற எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்பது எனக்கு நூறு விதம் தெரியும் அமல்கள்ல ஒன்றாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குமா தெரியாது ஆனா எல்லா பாவமும் நிச்சயமா என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் என்பது எனக்கு நூறு விதம் என்ன தெரியும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையான்னு தெரியாது எப்படி நான் அழாமல் இருப்பது என்னது ஹசன் பசர் ரஹமல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஹையா உல் குழு உள்ளத்தை வந்து என்ன உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உள்ளத்துடைய ஓரங்களை டச் பண்ணி உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அதாவது இப்ராஹிம் இப்னு அதம் ரஹமல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மா சதக்கல்லாக அப்துல் அஹபுரா பிரபல்யத்தை அறிமுகத்தை விரும்பிய எந்த ஒருவரும் இறைவனோடு உண்மையாக நடந்து கொள்ளவில்லை அறிமுகத்தை அறிமுகம் தான் முகசுதி அறிமுகம் எல்லாமே முகசுதி இல்லை அறிமுகத்தில் என்ன இருக்குது முகசுதி இருக்குது இது அல்லது அறிமுகத்தை விரும்பிய எந்த ஒரு அடியாரும் அல்லாவோடு உண்மையாக என்ன செய்யலை நடந்து கொள்ளவில்லை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு பிரபலியமாகினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுக்கு தான் அறிமுகமானவராக மாற மாட்டேனா என்றதுல ஆர்வம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவரிடத்துல அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இது இமாம் இப்ராஹிம் அதம் ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்றாரு மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய ஒரு அடியானால் அறிந்து கொள்ள முடியாது எப்படி மறுமையுடைய சுவை இருக்கும் என்பதை அவரால் ஒரு நாள் என்ன செய்ய முடியாது மக்களிடத்தில் தான் அறிமுகமாக வேண்டும் என்று நினைத்தவரால் அறிந்து கொள்ள முடியாது அதே போல அதாவது இமாம் அதாவது எஜிலி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மா ஒஹிபு ஐயாரிஃபனி பிதா அதிஹி ஹைரு ஹைரு இறைவன் அல்லாத ஒருவன் எனது வழிபாட்டை தெரிந்து கொள்வதை நான் விரும்புவதில்லை இறைவன் அல்லாத ஒருவன் எனது வழிபாட்டை தெரிந்து கொள்வதை எனது இபாதத்தை எனது நல்ல நிலைகளை தெரிந்து கொள்வதை நான் என்ன செய்யவில்லை விரும்பவில்லை அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு அவர் சொல்லி காட்டுகிறார் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு செய்தி பார்த்தோம் முக்கியமான ஒரு அறிஞர் முகமது பின் யூசுப் அவரை தேடி அப்துல்லா பாரக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு ஊருக்கு போகிறார் அந்த சம்பவத்தை முடிங்க இமாம் அப்துல்லா பின் பாரக் அவர்கள் முகமது பின் யூசுப் அவர்களை தேடி ஒரு ஊருக்கு போறார் அந்த ஊர்ல அவரை 
யாருக்குமே தெரியாது விசாரிச்சு விசாரிச்சு பார்க்கலாம் ஆனா பிரபல்யம் வெளி உலகத்துல ஆனா பிரபல்யமான அறிஞர் ஊர்ல தெரியாது கடைசியில இவர் போய் அவரை சந்திக்கிறார் சந்திச்சு என்ன சொன்னாரு இந்த ஊர்ல நீ அறிமுகமே இல்லாமல் இருப்பதுதான் அல்லா உணவை செஞ்சு அருள் என்ற நம்ம என்ன நினைப்போம் மக்களே கணக்கு எடுக்கிறது போல அல்லா எப்படி கணக்கு எடுப்பாங்க அப்படி ஒப்பிடுறது விளங்கிட்டான் உங்க சிறப்புகள் உண்டு தான் உங்களுக்கு இந்த ஊர்ல நீங்க யாரண்டே என்னது தெரியாமல் இருத்தல் ஊர்ல யாரண்டே தெரியாம இருத்தல்னா புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு தெரியாதான் அதை வச்சு எல்லாரும் இந்த சிறப்புகள் வந்துட கூடாது அப்ப நம்மளும் சிறப்பு தான் நம்மள யாருக்கும் தெரியாது அதல்ல தெரிய வேண்டிய நிலையில் இருந்து தெரியாது நீங்க தெரிய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறீங்க ஆனா உங்களை யாருன்றது தெரியாமல் இருந்தால் அது உங்களுடைய சிறப்புகள்ல ஒன்று என்று சொல்லி மாம் அப்துல்லா முபாரக் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அதாவது ஐயுப சக்தியானி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் அபு மசூத் அல் ஜுரைரிக்கு சொல்றாரு அதாவது அபு அபு ஐயுப சக்தியானி அவர்கள் யாருக்கு சொல்றாரு அபு மசத் ஜுரைரிக்கு சொல்றாரு இன்னி அஹாபு அல்லா தக்கூன ஷுஹர் கத் அபக்கத்லி இந்தல்லாஹி ஹசனா நான் மிகவும் பயப்படுகிறேன் அவர் இவரும் அவரும் ஒரு சிறந்த நண்பர்கள் ஒரு மஜி சொல்றாரு அறிவுடைய மஜிலிஸுக்கு வார பூர நேரங்கள்ல இவர் அவர்கிட்ட சொல்றாரு இந்த அறிமுகம் நாளை மறுமையில் எனக்கு எந்த ஒரு நடவையும் விட்டு வைக்கவில்லையோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் மக்களுக்கு மத்தியில் உள்ள அறிமுகம் எனக்கு நாளை மறுமையில் எந்த ஒரு இதை விட்டு வைக்க இல்லை என்று ஆனால் இன்றைக்குள்ள பெரும்பாலான அறிஞர்களோட பிரச்சனை என்ன அறிமுகத்தால் தான் சொர்க்கம் போடுறதே நினைச்சிக்கிறான் நம்ம நல்ல அறிமுகம் ஆயிட்டோம் அதனால நமக்கு சொர்க்கம் கன்ஃபார்ம் அப்படி என்ற மாதிரியான உணர்வு வந்து ஏன் என்ன நினைக்கிறாங்க அமல்கள் எல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டு எல்லாத்தையும் பிரச்சாரம் போய் சேர்ந்துட்டு ஆனால் நம்ம பிரச்சாரம் செய்யற எல்லா அமல்களும் டபுள் ட்ரிபிளா என்ன செய்யும் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் மட்டும் நினைக்கிறான் அது நல்லது அது மட்டும் அல்ல இவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு எந்த ஒரு நன்மையும் இந்த சுகரத் இந்த அறிமுகம் விட்டு வைக்கவில்லையோடு பயப்படுகிறேன் ஏன் தெரியுமா இந்த அமுர்ருபில் மஜ்லிஸ் இந்த என்னுடைய மஜ்லிஸை காட்டுறாரு இந்த மஜ்லிஸா நான் நடந்து போகிறேன் உசல்லி முலேஹிம் நான் அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் சலாம் சொல்லுகிறேன் ஒமா அரா அன்ன ஃபீஹிம் அஹதன் யாரிஃபுடி என்னை தெரிந்த இவர்களும் அதில் இருப்பதாக நான் என்ன செய்யவில்லை நினைக்க அதாவது என்னை அறிமுகமாகி பழகி நெருக்கமானவர்கள் யாரும் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை அலைய சலாம் அபி குவா சலாத்துக்கு பதில் வந்து என்னை பலமா என்ன செய்யறாங்க நான் அசலாம் அலைக்கு சொன்னா வாழைக்கு முஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்கா என்ன செய்யறாங்க இங்கிருந்து பதில் சொல்லுகிறார்கள் எல்லோரும் அறிஞ்ச மாதிரி என்ன செய்யறாங்க மார்க்க கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் வித்தியாசம் அதாவது மார்க்க கேள்வியை கேட்கிற நேரங்கள்ல என்னை அறிஞ்சி பழகி நெருக்கமானவர்கள் மாதிரி வந்து நெருங்கி அப்படி என்ன செய்யறாங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன எனது அறிவு பிரபல்யமாக இருக்குது எனது அறிவு பிரபல்யமாக இருக்குது இந்த அறிவு பிரபல்யத்தை வச்சு அவர்கள் என்ன நெருக்கத்தை என்ன செய்யறாங்க விரும்புகிறாங்க ஆனால் சலாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு அவர்களுக்கு தெரியாத மக்கள் என்னையும் அவர்களையும் தெரியாது சலாத்தை பலமாக பதில் சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் அதாவது சொல்ல வருகிறார் என்ன விஷயத்தை என்று சொன்னால் அறிவின் காரணமாக என்னை நெருங்கி பலமாக பழகின மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிரபல்யத்தின் காரணமாகத்தான் அவங்க என்ன என்ன செய்கிறாங்க இந்த அறிவு பிரபல்யத்தின் காரணமாகத்தான் என்னை மிகவும் நெருங்குகிறார்கள் இதன் ஊடாக அவர்கள் என்ன ஒரு என்னை அறிந்தது போல கேள்வி கேட்கிறார்கள் அந்த பிரபல்ய நோய் அவர்களுக்கு என்ன செஞ்சுக்கிது வந்திருக்கிறது இதனால என் அமல்கள் போய்விடுமோன்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்த்திருக்கோமா இந்த மாதிரி உள்ளால போய் என்ன இதுவெல்லாம் நமக்கு இஹ்லாஸ் இன்மைகள் இருக்கும்னு நினைச்சு பார்த்திருக்கோமா சுபஹானல்லா இது இமாம் அபு ஐயுப சக்தியானி ஐயுப சக்தியானி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு அதாவது முக்கியமான செய்தி அடுத்தது வந்து அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஐயூப சக்தியானி அவர்கள் ஒரு தடவை ஒரு பிரயாணத்துக்கு போறாங்க மக்கள் கிரௌட் அப்படியே வந்து அவரை கூடிட்டு கூட்டிட்டு அவர் சொல்றாரு மக்கள் கூட்டத்தை கண்டுடனே அவருக்கு முதலாவது வருவது இதுதான் மக்கள் கூட்டத்தை கண்டுடனே நமக்கு முதலாவது என்ன இவ்வளோ கிரௌட் இருக்குதா மாஷா அல்லா அப்படி என்றது என்னது நூறு பேர் கண்டால் நான் தான் சந்தோஷம் விளங்கிட்டா இது மனிதர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் ஐயூப சக்தியானி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மாதிரி கிரௌடை கண்ட உடனே மாணவர்கிட்ட சொல்றாரு லவ்லா அன்னி அலமு அன்னல்லாஹ யஅலமு மின் கல்பி அன்னி லிஹாதா காரி லஹஷீதுல் மக்தமின் அல்லாஹ் அஸ்ஸவ்ஜல் இந்த மாதிரி இவர்கள் கூடுவதையும் 
என்னை சூழ்வதையும் நான் உள்ளத்தால் என்ன செய்கிறேன் வெறுக்கிறேன் என்றது மட்டும் எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் அல்லா என்னோடு கோபப்பட்டு விடுவானோ என்று நான் பயப்பட்டிருப்பேன் என்றார் நான் இந்த மாதிரி விஷயத்த உள்ளத்தால் வெறுக்கிறேன் அந்த வெறுத்தல் எனக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லை என்றால் இதன் மூலம் அல்லாவுடைய தண்டனை நான் பயப்படுகிறேன் என்றார் வெறுத்ததுனால் அல்லா தண்டிக்க மாட்டான் நான் வெறுக்கிறேன் இந்த வெறுப்பு மட்டும் எனக்கு தெரியாதுன்னு வைங்க அல்லா என்னை தண்டிச்சிருவானோடு நான் என்ன செய்கிறேன் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லி மாணவர்களே சொன்னார்கள் எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் உருவாகுவார்கள் இதன் மூலம் உண்மையிலே ஒரு ஒரு பண்பாடான இஹ்லாசான மாணவர்கள் என்ன செய்வார்கள் உருவாகுவார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதே போல இமாம் ஷாபி அலி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் வதித்து மக்கள் எல்லோரும் இந்த கல்வியை கற்று அதே நேரம் அதுல எந்த ஒன்றும் ஷாபி சொன்னார் என்று வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் எல்லா கல்வியும் கற்றுக்கணும் ஆனா ஷாபி சொன்னார் எதுவும் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்க கூடாது நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஏன் எல்லாம் இமாம் ஷாபி சொன்னார் எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு மறுமையில விசாரணை என்ன செய்யுது இருக்குது ஈசா அலி இஸ்லாம் இறைவனது மகன் என்று சொன்னது ஈசா அலி இஸ்லாமோ மற்றவங்களா விசாரிக்கப்படுறது யாரு ஈசா அலி இஸ்லாம் விசாரிக்கப்படுறது யாரு ஈசா அலி இஸ்லாம் எனவே நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த அறிஞர்களாக இருந்தாலும் அவசரமாக தங்க தங்களை மறைத்துக் கொள்ள விரும்பியதுக்கு காரணம் எந்த அளவுக்கு பேச்சுக்கள் இவரை பற்றி கூடுது அந்த அளவுக்கு விசாரணை இவருக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும் அதாவது உங்களை பத்தி நீங்க எல்லா அற்புதங்களும் செய்வீங்க மக்கள் சொன்னாங்களே நீங்க சொன்னீங்களா இந்த கேள்விக்கு காரணம் யாரு மக்கள் அப்ப அதனால எந்த ஒரு செய்தியும் என் பக்கம் இணைக்கப்படக்கூடாது நான் என்ன செய்கிறேன் விரும்புகிறேன் இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அது போல இமாம் இபுல் ஜோசி ரஹமுல்லா அவர்கள் ஹசல் பசர் ரஹமுல்லா அவர்கள் வழியா ஒரு செய்தி என்று சொல்றாரு இது பாருங்க இதை நினைச்சு கால குந்து மாபின் முபாரக் நான் அப்துல்லா பின் முபாரக் அவர்களோடு இருந்தேன் இப்ப உங்களுக்கு விளங்கு சில அறிஞர்கள் வந்து இந்த விஷயத்துல என்ன பிரபல்யமாக தாபின்கள் தபு தாபின் காலத்தை அறியப்பட்டிருக்கிறான் அவர் ஒருத்தர் யாரு அப்துல்லா பின் முபாரக் இமாம் அப்துல்லா பின் முபாரக் அத்தைனா அலா சிகாயா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஹசன் பசர் சொல்றாரு என்னது அப்துல்லா பின் முபாரக் என்ன செய்யறார் போறார் ஒரு இடத்துக்கு அந்த நேரத்தில் வண்ணாசு யஷ்ரபூன மின்ஹா மக்கள் அந்த தண்ணியை குடிச்சு கண்டிக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஃபதனா மின்ஹுல் யஷ்ரம் குடிக்கிறதுக்காக இவர் நெருங்குறார் வலம் யாரு பூனாஸ் அப்துல்லா பாரக்கு மக்கள் அறிஞ்சு கொள்ளல யாருன்னு சொல்லி அவர் யாருண்டு ஆனால் அவருடைய புகழ் வந்து உலகம் புற புகழ் பெற்ற இட இடத்துல இருந்தார் அவர் அந்த உள்ள மக்கள் என்ன செய்யல அறிஞ்சு கொள்ளல ஃபசஹம் உஹூ தஃபாஹூ அவரை தள்ளுறதும் அவரை இங்கே எழுத்து எடுத்து வீசுறதும் விளங்கிட்டா இவர் அங்கள உளுந்து இங்கள உளுந்து இப்படி தான் என்ன செஞ்சார் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு போய் அவர் வந்து தண்ணி குடிச்சாரு ஃபலம்மா ஹரஜ் வெளியே வந்த நேரத்தில் அவர் சொன்னார் காலலி மல் ஐஷு இல்லா ஹக்கத இதுதான் வாழ்க்கை என்ன இப்படித்தான் இருக்கணும் வாழ்க்கை என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் யானி ஹை சுலம்னு அரஃப் வலம்னு அக்கர் எங்களை யாருன்னு தெரியல எங்களுக்கு கண்ணியம் என்ன செய்யல கிடைக்கல இப்படித்தான் லைஃப் இருக்க வேண்டும் என்றார் அதை அவர் விரும்பினார் சந்தோஷப்பட்டார் திருப்தி அடைஞ்சார் இதான் ஐஷ் ஹாக்கதல் ஐஷு இதுதான் வாழ்க்கை போனார் எல்லா மக்களோட போட்டியோட போட்டியா இவருக்கு என்ன செஞ்சது இவரும் தண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணார் இவர் தள்ளி விட்டாங்க எடுத்தாங்க தண்ணியை குடிச்சா இந்த மாதிரி தான் லைஃப் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன செய்தாரு சொன்னாரு இப்ப நமக்கு என்ன பிரச்சனை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் வரிசையில் நின்றாலும் நம்ம பார்க்கறது இப்படி கொஞ்சம் ஏதாவது மது குருமார்களுக்கு ஏதாவது முற்படுத்துறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்காதா ஒன்று ரைட்டா அல்லது நம்ம இலங்கை பஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம்னா ரிசர்ட் ஃபோர் கிளேஜ் என்ன மத குருமார்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது திருமணம் முடிக்காதவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்த மத குருமார்களுக்கெல்லாம் சரியா இங்க வந்து பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைகள் வந்து அங்க உட்காந்தா அது வந்து அங்க வந்து இருக்கிறதெல்லாம் என்னது கிறிஸ்தவ பாதிரி அல்லது பௌத்த மத குரு ஒரு இந்து மத குரு அவருக்கு வச்சுக்கிறது மத குருன்றா ஏன்னா நமக்கு வித்தியாசம் இல்லையே அங்க வந்து வித்தியாசம் உண்டு அவர்களை வந்து நீங்க எந்த அளவு நெருங்குறீங்களோ அந்த அளவு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சீட்டு கிடைக்காதான் நினைக்கிறது அதே போல எல்லா இடங்களையும் நம்ம முற்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது காடுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஐம்பது பேர் வருஷம் இருப்பா நீங்க காலை காட்டி முன் கால போறது ஹாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு என்ன ஒரு விருப்பம் ஆனால் இந்த செய்தி அவர் என்ன சொல்றாரு ஹாக்கதல் ஆயிஷ் இதான் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கணும் அதைத்தான் அவர் என்ன செய்யறாரு விரும்பினார் என்பதை என்ன செய்யணும் சூழ்நாய் சலல்லா உடைய சலம் அவர்கள் கூட இதை ஒரு செய்தியில மறைமுகமா சுட்டி காட்டுறாங்க ஒரு தடவை வந்து சொல்லாங்க அந்த மக்காவுக்கு அந்த இறுதி ஹஜ்ஜில் வந்த நேரத்தில் தண்ணி கொடுத்துட்டு அப்பாஸ் ரதி இல்லாமல் அவர்கள் அப்ப ரசூல்லாய் சலல்லா உலி வசல்லம் அவர்க
எல்லோரோடும் நம்மளா இருந்துட்டு போகணும் வித்தியாசத்தை வேற எங்கேயா காட்டிக்கல வேண்டியதுதான் இதுல வித்தியாசம் என்ன செய்யக்கூடாது எடுத்து எல்லோருடைய கப்பல எனக்கு கப்தாங்கண்ணா ரெண்டாவது சூழ்நாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அப்பாச எனக்கும் மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க ஆசையா இருக்குது எனக்கும் தண்ணீர் கொடுக்க ஆசையா இருக்குது ஆனால் நான் தண்ணீர் கொடுத்து விட்டால் ரசூல்லாங்க தண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க எனவே எங்களுக்கு உரிமை என்று என்று உங்களது உரிமையில் என்ன செஞ்சிருவாங்க எல்லாரும் வந்து போட்டி போடுவார்கள் என்பதனால நான் என்ன செய்கிறேன் விட்டு விடுகிறேன் இல்லைன்னா நானும் மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க என்ன செய்கிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் <laughs> எப்படி பயாபத்தில் என்னென்ன இப்போ சினிமாவும் பார்க்க எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லைப்பா நம்ம படம் நாம் பெரிய இந்த பெரிய இந்த தூய்மை காட்டிட்டு இருக்கிற பழக்கம்லாம் என்னட்டு இல்லை நீனும் படம் பார்க்கணும் நானும் படம் பார்க்கணும் அதே இல்லை அதில் நீங்கள் பிள்ளை இது ஹராம் இது கூடாதுன்னு காட்டணும் அல்லது ஒரு வேனில் போயிட்டு இருக்கிறீங்க பாட்டு போடுறாங்க சினிமா போடுறாங்க அப்புறம் சார் நான் மக்களோட மக்களாக இருக்கிறேன் இந்த பிரபல்யம் வந்து பாவத்தில் பெருமதிடுறது பாவத்தில் இதில் மற்ற விஷயங்களில் நல்லதில் நம்ம பெரிய ஹைலைட் ஆகாமல் எல்லோரும் மக்களாக இருப்பதை சிறப்பு வேண்டி யார் சொல்கிறாரு மாம் அப்துல்லா பின் முபாரக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அப்படி என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அதே போல என்னது அபிதா ரஹிமுல்லா அவர்கள் அவர்கள் வந்து அவருடைய ஏரியா பள்ளியில சுண்ண தொழுதை நான் கண்டதே இல்லை என்றார் இப்ப நான் சொன்ன பாருங்க தொழாதவரும் தொழுதவரும் தொழுகிறவரும் சமனாகா சமனாகின்ற ஒரு இடம் இது சுண்ணத்து தொழுகையில ஒருத்தர் வந்து உண்மையிலே தொழாதத்தோட எழுப்பி போவான் வீட்டுல தொழுகிற ஒருத்தரும் என்ன செய்வார் எழுப்பி போவார் ரெண்டு பேரும் சமம் இப்ப போராட்டம் வரக்கூடாது என்னடா நம்ம ரெண்டு பேரும் சமமா நினைக்கிறாங்களா இந்தியா இருந்து பள்ளியில சொன்ன தொழுதுன்னா அதை என்ன செஞ்சிடும் அது இஹ்லாசுடைய பிரச்சனை அது அப்ப இதனால அவர் என்ன நாங்க கண்டதே இல்லைன்னு என்ன செய்யற மஸ்ஜித்துல ஹையில அவர் வந்து அந்த பிரதேசத்து பள்ளியில் சுண்ண தொழுவதை நான் கண்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதே போல் அதாவது இமாம் அப்துல்லா பின் பாரக் ரஹமஹுல்லா அவர்களுடைய நான் இன்னொரு செய்தி உங்களுக்கு சொன்னேன் அவர்களுடைய இன்னொரு செய்தி என்னன்னா யுத்த காலத்தில் இமாம் அப்துல்லா பின் பாரக் அவர்கள் அதாவது ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த என்ன நிகழ்வு சொல்லுங்க மாம் அப்துல்லா பின் பாரக் அவர்களுக்கு நான் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொன்னேன் யுத்த காலத்துல வச்சு துணிய மூடிட்டு வந்த அதாவது அந்த யுத்தத்துடைய வெற்றிக்கு அந்த முபாரசா நடக்கும் அந்த நேரத்தில் அதை வீழ்த்தி காரணமானவர் யாரு அப்துல்லா பின் பாரக் ஆனால் அவருடைய துணி அந்த மாணவர் என்ன செய்யறாரு எடுத்து பார்த்த உடனே என்னது நீங்க இந்த வேலையை செஞ்சீங்களா அந்த மிம்ம யுஷன்னா அலைனா அப்படின்னு மிம்ம யுஷன் அலைனா சொல்லி என்ன செஞ்சாரு திருப்பி கேட்டார் என்ற செய்தி நம்ம என்ன செய்தோம் நாங்க பார்த்தோம் இது மாம் அப்துல்லா பாரக் அவர்களுடைய ஒரு சிறப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது ஹசன் பசர் ரஹமோல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அல் முக்மினு கவ்வா முன் அலா நஃசிஹி யுஹாசிபு நஃசஹுல் இல்லாஹி அஸ்ஸ வஜல் ஒரு முக்மின் எப்பொழுதும் தன்னை நப்சை தக்குவியும் பண்ணி கொண்டே இருப்பான் இது என்ன இது என்ன இப்படி செஞ்ச சரியா இது பிள்ளையா இப்படி என்ற கேள்வி அவனுக்கு தினந்தோறும் என்ன செய்யும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இது ஒரு முக்மினுடைய நிலையாக என்ன செய்யும் இருக்கும் இப்ப அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது அப்படித்தானே அதாவது தன்னைத்தானே நொந்து கொள்ளக்கூடிய ஆத்மாவின் மீதும் சத்தியமாக தன்னைத்தானே எழும் இது மறுபடியும் நடந்தது என்று சொன்னா பாவி என்ற அர்த்தம் உலகத்தில் நம்ம செஞ்சிட்டோம் என்று சொன்னா நல்லவன் அர்த்தம் உலகத்திலே தம அதாவது தன்னைத்தானே நொந்து கொள்ளக்கூடிய ஆத்மாவின் சத்தியமாக என்ன எப்பயும் எழும் உணவு தன்னை வந்து என்ன செய்யணும் அதாவது குறை சொல்லி கொண்டே இருக்க வேண்டிய தண்ணி நான் சரியா இல்லை நான் முறையாக இல்லை நான் பிரையா செஞ்சிட்டேன் இப்படி என்ற ஒரு பண்பு என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அதாவது இமாம் ஹசன் பசிரைக்கு தப்சீர் பண்ணுகிறார் லா அதாவது தல் லா எல்கல் முக்மினு இல்லா யு ஆதி உனஃசா வணங்கிட்டா லா அல்லது லா தல்கல் முக்மின இல்லா யு ஆதி உனஃசா நீ எந்த ஒரு முக்மின சந்திச்சாலும் சரி அவன்ட்ட ஒரு விஷயம் காணுவாய் தண்ட செயல்ல திருப்தி இல்லாம பேசிக்கிட்டே இருப்பா தண்ட செயல்ல திருப்தி இல்லாம பேசிக்கிட்டே இருப்பா செயல்ல திருப்தி இல்லாம பேசுறா உலகத்திலே இல்ல இன்னைக்கு எல்லாரும் திருப்தி இல்லாம பேசுறது உலகத்துல எப்படி இருக்கீங்க சவுதியில நிலைமை தெரியும் தானே எல்லாம் படுமோ இது தான் ஐம்பது அறுபது வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற விளங்கிட்டா சவுதியில நிலைமை ஈராக் யுத்தத்திலே அதான் சொன்னாள் விளங்கிட்டா முடிஞ்சு சவுதி முடிஞ்சது அப்படி சவுதி முடிஞ்சதா இல்லை அல்லாவுக்கு தெரியும் அல்லாஹாலும் 
ஆனா இவர் எல்லாருக்கு முன்னாலே என்ன செஞ்சிடுறாரு சவுதியில நிலைமை முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு கேட்டவன் ஓடிடுறாரு இவன் நிக்கிறான் எப்பொழுதும் சங்கையாகத்தான் வைப்பான் எனவே அல்லா கரீம் என்று சொல்றது பிரச்சனை இல்லை அல்லா கரீம் என்று சொல்றது பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்ப எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை ஒரு மூமெண்ட் எப்பொழுதும் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அல்லா கரீம் அப்படி என்று சொல்றது அதே போல சில வசதியான மக்களை சில ஏழைகள் சந்திக்கிற நேரத்தில் எப்படி நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா இவன் வாழை முஸ்லாம் சொல்லிட்டு போறதில்லை எங்க நல்லா இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தெரியும் தானே அப்படின்னா என்ன அதனால நிறைய பேர் சலாமும் சொல்றது இல்லை சலாம் சொல்லி எப்படி இருக்கிறீங்க கேட்டா அடுத்தது இவன் எப்படி நல்லா சொல்ல போறது இல்லை என்று ஓடிடுறது அப்ப இந்த மாதிரி தனது தன்னை தானே எளிப்படுத்திக் கொள்றவங்களே என்ன செய்யறோம் அல்லா கரீம் நீ சொல்லிட்டான் அல்லா சங்கே ஆனவன் அல்லா உனக்கு சங்கே படுத்துவான் அல்லா நீ எப்படி நினைக்கிற அப்படித்தான் அல்லா என்ன செய்வான் அல்லா உன்னோடு நடந்து கொள்வான் ஆனா ஒரு மூமியில நீங்க சந்திச்சா அவன் எப்பயும் குறை தன்னை தானே குறை சொல்லி கொண்டிருப்பான்னா எதை இன்னைக்கு என்னது நமக்கு இப்படி நடக்கலையா அப்படி நடக்கலையே தான் வந்து என்னது நிறைய சாப்பிட்டோம் நிறைய தின்றோம் ஆனா நம்ம மத்த மக்களை பாக்குறோம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் இந்த வார்த்தைகளை தான் நீ ஒரு மூமெண்ட் என்ன செய்வாய் அதிகமாக கேட்பா என்றதை என்ன செய்யறோம் அதாவது ஹசன் பசர் ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அடுத்த அன்புள்ள சகோதரர் இது ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் என்னன்னா உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமுல்லா அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஹலீஃபாவாக என்ன செஞ்சார் இருந்தார் இந்த உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் ஃபாத்திமா பின் அப்துல் மலிக் அப்துல் மலிக் என்ற அந்த மன்னருடைய அதாவது அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஃபாத்திமாவை மகள திருமணம் முடிச்சிருந்தார் உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் வந்து இரண்டு வருடங்கள் தான் என்ன செஞ்சார் ஒரு அழகான ஆட்சி ஒன்று செய்துட்டு மிகவும் தாம்பிகமாக வாழ்ந்தவர் கவர்ச்சியாக வாழ்ந்தவர் ஆனா ஆட்சி வந்த பின்னால் என்ன மிகவும் பேணுதலாகவும் டோட்டல் சொத்துக்களையும் திரை சேரியில போட்டு நேர்மையாக வாழ்ந்து மரணிச்சவர் தான் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் அதனால அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகிய ஒரு நிலையை என்ன செய்தோம் பார்க்கிறோம் ஃபாத்திமா வந்து அத்தா ரஹமுல்லா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மரணித்த பின்னால் யாரு உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் மரணித்த பின்னால கேட்கிறாங்க அதாவது எங்களுக்கு உமர் பின் அப்துல் அசீஸுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு செய்தி என்ன செய்ய நீங்க அவரோட வாழ்ந்து ஏன்னா நல்ல மக்களுடைய வாழ்வில் அழகான செய்திகள் என்ன செய்ய முடியும் அது மாதிரி ஒரு செய்தி என்ன செய்ய சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப அவங்க பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அஃபால் சொல்றேன் லவ்கான ஹையன் மாஃபால் அவர் உயிரோடு இருந்தா நான் சொல்லி இருக்க மாட்டேன் அவர் மரணிச்சிட்டாரு அதனால உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் நான் செய்தியை சொல்லுகிறேன் ஒரு தடவை அதாவது உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்தார் காலையில போய் மக்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் செய்வார் மக்களோட இருப்பார் வேலைகள்லாம் செய்து விட்டு திருப்பி வீட்டுக்குள்ள என்ன செய்வார் வருவார் இரவுலையும் சிலருடைய தேவைகள் முடியவில்லை என்றால் அதையும் போய் என்ன செய்வார் அந்த இரவாக இருந்தால் மக்களுடைய தேவைகள்லாம் முடிச்சுட்டு வருவாங்க உண்மையிலேயே அந்த நல்ல ஆட்சியாளர்களுடைய மிக சிறப்பான பண்பாக இருந்தது உண்டு என்ன தெரியுமா மக்களுடைய தேவைகளை நான் நிவர்த்தி செய்தேனா இல்லையா என்ற விசாரணை அதுதான் இருந்தது இப்போ உள்ள ஆட்சியாளர்கள் மக்கள் ஏண்ட தேவையை சரியா நிவர்த்தி செஞ்சாங்களா இல்லையா என்றதான் பார்த்துட்டு இப்ப ஔரங்கசீப் நம்ம பேசக்கூடிய நல்ல மன்னர்கள் ஒருவர் அவுரங்கசீப் வரலாறு அவர் வந்து மக்களுடைய தேவைகள் தனக்கு வருவதற்கு இடையில யார் இருக்கிறாங்க அரசியல் பிரதானிகள் அவங்க எல்லாம் இருப்பா அவங்க கூட தான் வரும் அவங்க பிள்ளைகளை எல்லாம் வாய்ப்பிருக்கின்றனால அவர் செஞ்ச ஒரு ஏற்பாடு என்ன நான் வெளியூர் வெளிய வார குறிப்பிட்ட வெளிய வார நாள்ல யாருக்கு என்னை சந்திக்கணும் என்ற தேவை ஒன்று இருக்குது அவர் இந்த குறிப்பிட்ட நிறத்துல டிரெஸ் போடுங்க கட்டில போட்டார் யாரும் என்ன செய்யறத கிரோஸ் பண்ண குறிப்பிட்ட நிறத்துல டிரெஸ் போடுங்க வெளியே வந்து அவருக்கு தெரியும் இந்த டிரெஸ்ல உள்ளவர் யாரு தன்னட்ட ஒரு முறைப்பாடு செய்ய வேண்டி உள்ளவர் என்று அவரை என்ன செய்வாரு இவரை அழைத்து சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அவர் ஏற்பாடு என்ன செய்தார் செய்தார் இதுதான் நல்ல ஆட்சியாளர்களுடைய பண்புகள்ல உண்டாக இருந்தது அவங்க தெரிஞ்சு அலைஞ்சு போய் செய்திகள் என்ன செய்வாங்க வெறுமனை நபர்களை நியமிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் காலையில இருந்து போனார் என்றா வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு இரவில் கூட மக்களுடைய வேலைகள் என்ன செய்வார் கவனிச்சுட்டு வந்து என்ன ஏற்படணும் அலமதுல்லா இன்றைக்கு முழு நேரத்தை யார் கொதிக்கிட்டேன் மக்கள் கொதிட்டு திருப்பி திருப்தியில தான் உட்காரணும் அவர் ஒரு முறை வந்தார் வந்து அதாவது தன்னுடைய செலவில் எரிக்கக்கூடிய அந்த விளக்கை எரித்தார் அப்படிதான் அதில் வருது தண்ட செலவுல தான் அந்த விளக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் அரசியல் இதில் இருந்தல்ல அரசியல் திரை அரசாங்க திரை செயல் இருந்தல்ல எரிச்சிட்டு ரெண்டு ரெக்கா தொழுதார் தொழுத பின்னால் 
அதாவது அவர் முகத்தில் கையை வைத்து கொண்டு அல ஆரம்பித்தார் மிச்ச நேரமாக மிச்ச நேரமாக கண்ணீர் விட்டு அல ஆரம்பித்தார் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஐயோ போய் கேட்குறாங்க ஏன் அழுவுறீங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்றாங்க சொல்கிறேன் என்னை கொஞ்சம் விட்டுருங்க உமர் முத்தரசு என்ன சொல்கிறாரு என்னை கொஞ்சம் விட்டு விடுங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க அத்த நானும் என்ன செய்யலாம் அதில் படிப்பினை பெறலாம் நானும் அதில் படிப்பினை பெறலாம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் அதாவது இன்னி அர்ஜுன் அத்த இதன் சொன்ன கால இதன் உஹ்பெருக் நான் ஒன்றத்துல உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் கேளுங்கன்னு சொல்றான் அன்னி வஜ அத வஜத்துனி கதுபுல்லி து அம்ரஹாதியில் உம்மா சஹீரிஹா வ கபீரிஹா வ அஸ்வதிஹா வ அஹ்மரிஹா இந்த உம்மத்துடைய பொறுப்பு என்ற தலையில நியமிக்கப்பட்டு தரப்பட்டிருக்கிறது பின்ன நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இதுல உள்ள எல்லா விதமான மக்களுடைய ஏழைகள் பணக்காரர்கள் கருப்பு வெள்ளை பெரியவர் சிறியவர் என்று எல்லாருடைய பொறுப்பும் எனக்கு தான இருக்கிறது என்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் யோசிக்கிறேன் அந்த பொறுப்பு எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்க என்பதை நான் சிந்திக்கிறேன் அதுக்கு பின்னால் சும்மா அதை கருத்துள் கரீப் அப்தாய் வல் ஃபக்கீர் அல் முஹ்தாஜ் வல் அசீர் அல் மஃூத் இந்த மூணு பேரை நான் நினைச்சு பார்த்தேன் அல் ஃபக்கீர் அப்தாய் எந்த வழி அதாவது அல் 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 கரீப் அப்தாய் வழி வழி போன வழி போக்கரின் ஆட்சியில் இருப்பார் அவருடைய ஊருக்கு போய் சேர முடியாம தடுமாறிகள் இருப்பார் இந்த வழி போக்கர்களையும் தேவையுடைய ஏழைகள் அது மிகவும் தேவையுடைய சில ஏழைகள் இருப்பாங்க என்னை அடைய முடியாத இடத்தில் உள்ள ஏழைகள் காணாமல் போன கைதிகள் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இருந்து இன்னொரு அந்நிய மக்கள்கிட்ட போய் காணாமல் போன இவர்களுடைய தேவைகளை எனக்கு என்ன செய்ய முடியல போய் அடைய முடியவில்லை அவரை நான் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்த நேரத்தில் இந்த பூமியில எனக்கு ஆட்சி எங்கெல்லாம் விருந்திருக்கிறோ அத்தனைக்கும் நான் தான் பொறுப்பு என்று நான் யோசித்து பார்த்த நேரத்தில் இவர்களை பற்றி நிச்சயமாக அல்லா மறுமையில் என்னிடத்தில் கேட்பான் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இதையெல்லாம் நான் யோசித்து பார்த்த நேரத்தில் என்னால் இதை யோசிக்கின்ற ஒவ்வொரு தருணமும் அல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை இதை யோசிக்கின்ற ஒவ்வொரு தருணமும் என்னால் என் பொறுப்பை நினைத்து அல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை ஒன்றில் இதை நினைத்து நீ படிப்பினை பெற்றுக்கொள் அல்லது என்ன விட்டு விடுன்னு சொல்லி என்ன செய்தார்கள் அப்துல் அசிஸ் ரஹிமோல் அவர்கள் சொன்னாங்க பார்க்கலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே பக்குவப்படுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் பொறுப்பு விஷயத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு எஹ்லாசை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதனால தான் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் அதை உமர் ரதேலான் அவர்கள் ஹுதை பத்தி யமானை கூப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் முனாபிக்கல் ரசூலாம் பட்டியல் தந்தாங்களே நான் பொறுப்பாளர்களாக நியமித்தவர்களில் யாராவது முனாபிக்கள் இருக்கிறார்கள் நான் கேட்டார் நான் வந்து உலகத்தில் ஃபுல்லா பொறுப்பாளர்கள் நியமிச்சுக்கிறேன் மக்களுக்கு தேவையில்லை யாராவது முனாபிக்கள் இருக்கிறார்களா கேட்டார் என்ன முறையெல்லாம் பயப்படுறா மக்களுடைய பொறுப்பை ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா உதய பரதேவன் கேட்கும் வரைக்கும் சொல்லல இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் உதயபா சொல்றாரு கொஞ்சம் காலத்தில் அந்த ரெண்டு பேரை நீக்கினார்கள் நான் சொல்லி கொடுத்தது போன்று நீக்கினார்கள் நான் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை நான் சொல்லி கொடுத்து நீக்கினால் எப்படி நீக்குவாங்களோ அது போல உமர் ரதி அல்லாவின் அந்த ரெண்டு பேரை சரியா செலக்ட் பண்ணி என்ன செஞ்சாங்க அடையாளம் கண்டு நீக்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அலைஹிமா அவர்கள் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்தது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உமர் ரதி அல்லாமல் எப்படி ஆட்சியை பாத்திக்கிறாங்க விலங்குதான் யார் இந்த ரெண்டு பேர் நயவஞ்சகரிக்க விலங்கினர்கள் இருந்து ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் என்ன செய்யறாங்க சரியா அவதானிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு இது வந்து என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரமாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப இந்த செய்திகள் இந்த செய்தி இந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் குறிப்பாக தாபியன்கள் தமிழ் தாபியன்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒட்டுமொத்த செய்திகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிற நேரத்தில் உண்மையிலேயே ஏழு பேருக்கு அல்லாஹு தனிமையில் இருந்து இறைவனை ஞாபகப்படுத்தி கண்ணீர் வடித்த ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா நிழல் கொடுப்பான் அதுல மிக முக்கியம் கண்ணீர் வடித்தல் இரண்டாவது தனிமை பகிரங்கமாக அல்ல தனிமையில கண்ணீர் வடித்தல் அதை அல்லாவை நினைத்து என்ன செய்தல் கண்ணீர் வடித்த மனிதருக்கு அல்லாஹ் நிழல் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி வருது சொன்னால் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களது நப்ஸை நாம முகாசபா பண்ண வேண்டியிருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நாங்கள் பக்கு அதாவது ரெண்டு விஷயம் நான் திருப்பி திருப்பி இதில் சொல்லுகிறேன் ஒன்று எங்களுடைய குறைபாடுகளை நீக்கி நாங்கள் பக்குவப்படுத்துவோருக்கு எடுக்கின்ற முயற்சி 
குடும்பத்தோடு நண்பர்களோடு உறவுகளோடு நடக்கக்கூடிய அஹ்லாக் வியாபாரத்தில் நடக்கக்கூடிய ஹராம் ஹலால் போன்ற விஷயங்கள் வணக்க வழிபாடுகளுடைய விஷயங்கள் எண்ணங்கள் கெட்ட எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் இது போன்ற விஷயம் இதெல்லாம் பக்குவப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுப்பது ஒரு பகுதி அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தூய்மையான அல்லாவுக்காக வேண்டி மட்டும் தூய்மையான அல்லாவுக்காக வேண்டி மட்டும் எடுக்கிறது இன்னொரு மிக முக்கியமான என்ன பகுதி என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை நம்மகிட்ட வரும் என்று சொன்னால்தான் பக்குவம் என்பது எங்களிடத்தில் ஓரளவு சீரடைந்தது என்பதற்கான ஆதாரமாக அமையும் அதனால தான் ரசூல்லாஹி சலாஹ் வல்லாம் சொன்னார்கள் அலா இன் அஃபில் ஜசதி முதுகத்தன் சலுஹத் சலுஹத் சாஹிரு ஜசதிஹி வ இதா ஃபசதத் ஃபசதத் சாஹிரு ஜசதிஹி ரசூல் சலா அலுவலம் சொல்கிறாங்க உடலிலே ஒரு சதை துண்டு உண்டு அது சீரடைந்தால் முழு உடலும் சீரடையும் அது கெட்டு போனால் முழு உடலும் என்ன செய்யும் கெட்டு போயிடும் என்று சொன்னது அலாவியல் கல் அதான் உள்ளம் என்று ரசூல்லாஹி சலல்லா அலி சலம் சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் இயன்ற அளவில் எம்மை பக்குவப்படுத்துவதிலும் அந்த பக்குவப்படுத்துவதில் இஹ்லாசை பக்குவப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகின்ற மக்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்கியால் புரிவானாக அலிக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து